So I'm still playing around with the idea of doing a voiceover for my videos and in this video I'll be alternating between French and English while providing the transcript in both official languages and vice versa. You're likely to hear my cat in the background, I'm sorry about that. She's quite vocal, especially at night, and I'm recording at night. So uh, This video is a bit long, uh, but uh, it was about eight hours worth of uh, work, and it was really hard to uh, cut it down uh, to size. I also want to apologize because I'm a bit sick right now, and uh, it's a little bit difficult for me to talk, and I know my voice probably sounds slightly different. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans la vidéo? So, mon voisin m'a demandé de lui couper des ronds de cèdre de 4 pouces pour soutenir ses cèdres et ses pins qu'il était pour sortir de son boisé, afin de s'assurer que la boue du printemps due à la fonte de la neige n'était pas pour endommager ses ronds de bois. Puis là, ici, on parle des ronds de bois de plus d'un diamètre de 18 pouces par plus de 16 pieds de long. Maintenant, c'est à savoir si je devrais passer mon temps à décrire mes actions dans le vidéo ou bien si je devrais simplement parler de cette journée plus en général. Je vais sûrement essayer les deux et en plus, cette vidéo comporte une section qui n'est pas en accéléré. Ça devrait commencer dans une coupe de secondes. So, what am I doing here? Basically, and that's a one pull start. Basically, I'm trying to uh, cut those two trees on the right there, or right in front of me. And uh, it kind of looks simple, but uh, this ended up taking way longer than I expected. Like any other cutting jobs, the first thing you're going to do is trim all the little branches that are going to be in your way for you to easily walk around the trees and also provide you an easy access route if you need one. And then I kind of do that for quite some time. Après avoir nettoyé les deux arbres pendant un bout de temps, j'ai essayé d'abattre l'arbre gauche. Je m'attendais qu'il tombe, mais c'est pas arrivé. On le voit pas dans le vidéo, mais il y a une branche en hauteur qui va donner du fil à retourner parce que cette branche là empêche de couper les deux arbres de manière sécuritaire. Parce que le petit arbre à gauche est retenu par l'arbre à droite. Mais avec euh, la longue perche, je suis capable de le couper, puis je suis capable de finir ma job. Là, je vais lui donner une coupe de poussée, puis euh, éventuellement, l'arbre va tomber à terre. So, here I am trimming the branches off the fell tree before I can drag it out of there. And I also take the opportunity to stack all the cedar branches so the deer can munch on them when I'm gone. Here I'm felling a few more trees and with the dogs around I always have to be on the lookout as it doesn't appear that they necessarily know that a tree is about to fall in their direction. And then I repeat the process a few more times. 
And then it's finally time to pull the last load of trees off the lot and drop them at my neighbors. Except that I forgot that I actually still had one more tree to do uh, before getting back there. And it's a good thing I have these videos or there's no way I would ever remember everything that happens on a particular day. J'espère que vous avez tous apprécié ce format. Je vais probablement en faire plus dans le futur.